。韩国短道速滑的选手以为自己赢定了，在冲线前刚准备举双手庆祝，结果却被周扬绝地反超，旁边一道红色闪电飞驰而过，让韩国运动员蒙了圈无奈双手改爆头。是什么让韩国队员以为稳赢了呢？不惜在冰场上彻底撕破脸，犯规多人也要夺得胜利，结果却被周扬教做人了。纵观整个体育界，也就韩国队运动员才能想出来的战术，让我们来一起看看吧。让我们将目光聚焦到2008年女子 1,500 米短道速滑温哥华世界杯的决赛现场，场上有六名队员，光韩国队呀就有这三人晋级，美国队两个，中国队只有周扬一人。光看这阵容就知道，当时只有17岁的周扬在场上会有多大的压力了。人数占优的韩国队在战术的制定上必定会占有优势，且看周扬最后如何冲出重围拿到最后的冠军的。比赛开始，出发之后，周扬抢在最前面，随后被美国选手超过。在第一名相互换位后，很快周扬又冲到了最前面，想必是担心遭到韩国队的包夹，于是一直离韩国队员远远的。周扬领欢一圈后，美国队员外道发力。比赛还剩六圈后，韩国一名选手也开始发力了。周扬此刻落到了最后一位。此刻前面的五名选手形成了一个犬牙交错的态势。还有最后一圈，场上的所有运动员都开始加速了。果然不出我们所料，意外还是发生了。一名韩国选手最后时刻犯规，美国选手，美国选手失去重心摔倒，又绊倒了一名自己的队友。这二人的摔出去的方向正好是周扬的路线。万幸的是，周扬顺势在外道加速，绕大圈超越韩国选手，拿下第一名。这个超越真的是太漂亮了，没有让韩国人的鹰隼战术得逞。周扬太赞了！不得不说呀，韩国队的犯规战术实在是太损了。幸好这次周扬避开了，如果没避开呢，后果不堪设想。那个是锋利的冰刀啊！而韩国队的小动作不光是在冰场上。在两千年的悉尼奥运会男子花剑团体赛的决赛现场，中国三剑客对战法国三剑客，在其中的一场比赛中，法国队的选手不慎摔倒，某个选手董昭志无意间呢打到了法国选手的后脑勺，很明显能够看出当时的护具保护措施并不完善。随后也是发现法国队选手的头部流出了红色液体，董昭志发现对方受伤，也是立马上前道歉，并表示慰问，双方都表现出了很好的风度。董昭志应该是对刚才比赛中的误伤感到十分抱歉，于是，在接下来。一轮的比赛中，一直没有发起主动的进攻，而是选择了引荐两分钟。中国选手彰显的是剑客的精神，是骑士的风度。虽然在比赛过后很遗憾，我们没能拿到比赛的冠军，但是我们的骑士风度却让全世界都看到了，这就是妥妥的大国风范。而与此同时，与我们挨得很近的韩国队，在场上误伤队友后，其做法却是截然相反，其做法也是再一次的刷新了我们对体育精神认知的下限。在二零零六年多哈亚运会男子击剑的决赛现场上，在比赛进行到激烈的第六轮时，中国队的选手周汉民被韩国队的选手刺伤，韩国队手中的西洋剑刺中了周汉民肩胸之间的位置。此时的韩国队并未对刚才的行为做出表示，反而在之后的比赛中还进行了疯狂的进攻，趁你并要你命，赢下了周汉民这一场。这场结束后，也是点燃了中国队的怒火，小宇宙彻底爆发。周汉民在做完简单包扎后，便再一次出战下一场比赛，并且以七比三的分数大胜韩国选手。最后一场，中国队选手王敬之对上了先前刺伤周汉民的韩国队员，王敬之也是手下不留情，分分钟教其做人，拿下比赛的最终胜利。不得不说，韩国队的这番操作呀，不光是输了比赛，还丢了人品，真是不划算。这是一场什么样的比赛？为何敞亮的短道速滑赛道只有武大靖一人的身影？赛场上究竟发生了什么，让武大靖轻轻松松的拿了个金牌，连旁边的李演教练都想偷着乐？难道只有武大靖一人参赛？让时间来到二零一四年首尔的短道速滑世界杯男子一千米的决赛上。该场比赛出现了和二零一四年冬奥会李坚柔那场一模一样的比赛状况。如果看过李坚柔那场比赛的，应该还会有印象。比赛一开始，其他国家的队员便是纷纷失误，摔成了一团。李坚柔则是靠着一股东方神秘的力量，神奇的避开了碰撞，轻轻松松的一马平川，获得了比赛的冠军。如今这一幕在首尔男子一千米的决赛现场上再次重现。这次武大靖成了幸运儿。当晚一千米的对决可谓是众高手对决，韩国名将郭。郭润奇、荷兰奈克特以及加拿大的哈莫林，再加上武大靖四人角逐冠军。在比赛进行到第四圈的时候，武大靖想从外道超越，结果和哈莫林发生了碰撞，由此便可以看出这场比赛的激烈程度。
本以为因为先前的碰撞，武大靖已经错失了争夺奖牌的机会，谁能想到这时啊，一股来自东方的神秘力量开始发作了。就在剩下两圈的时候，加拿大名将哈莫林摔倒了。在最后一圈的时候，其余的二人也纷纷摔倒了。就在一瞬间呢，场上便是只剩下武大靖一人。此刻的他呀，想不拿冠军都难，连解说都说太神奇了。对于这场比赛，你没有有何看法呢？是否是因为韩国选手弄巧成拙，搬起石头砸了自己的脚呢？欢迎在评论区里留言。我们下期再见。